লয় আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তুন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুন তসবি কল রব তসবি কল রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে জানে মা হে রমজানের শুভেচ্ছা শুরু হলো পবিত্র রমজান উপলক্ষে এন টিভি আয়োজিত এবং ফটিকা নিবেদিত লাইভ অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা এই অনুষ্ঠানে আপনারা জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয়েও আমাদের আজকের প্রাসঙ্গিক আলোচনার বিষয় রমজানে দান সাতকা আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার সরাসরি জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার আলোকিত ভবনে আমরা প্রশ্ন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি দুবাই থেকে বলছি আমার নাম সাদিকুর রহমান জি ভাইয়া বলুন প্রকাশ করে এরা কি আমরা এটা নামটা বদলাইতে পারে নাকি এই যে আমাদের দেশে যে অগণিত মাজার তৈরি হইতেছে এতে মানুষ গুমরাহের দিকে যাইতেছে এবং কোনো অবস্থাতে এই নামাজ পড়তেছে মাজারও যাইতেছে এবং যেটা রাতারাতি করে বাড়তেছে তখন এটা বন্ধ করার জন্য ইসলামের চিন্তাবিদরা কি একটা নিজেরা কি একটা সংগঠন করিয়া এটা প্রতিহত করার জন্য কোনো সুব্যবস্থা কি নাই বা রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব নাই ধন্যবাদ আপনাকে ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার প্রথম প্রশ্ন যে আমাদের দেশে কোনো কোরআনকে কোরআন শরীফ বলা হয় কোরআন তো কোরআনে করিম এবার প্রশ্ন করেছেন কোরআনে কে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোরআন বল হু কোরআন করিম কোরআনের মধ্যে কোরআন মজিদ কোরআন করিম মানে কোরআনের এই কথাগুলো এসেছে কিন্তু কোরআন শরীফ এটা আসেনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু মানে করিম শরীফ মানে কাছাকাছি অর্থ এর মধ্যে শাব্দিক শাব্দিক মানে কিছু পার্থক্য চারা অতিরিক্ত কিছুই নয় তবে কোরআনের পরিভাষা কোরআনের জন্য গ্রহণ করাটাই উত্তম কোন সুন্দর হরি উনি আরেকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে আমাদের দেশে অনেক মাজার হচ্ছে এবং নামাজ পড়ে মাজারও যায় সেটকি কাজ কর্ম হয় আপনি দুটি কথা বলেছেন একটি হলো এসব বন্ধ করার জন্য ইসলামী চিন্তাবিদরা কি কোনো সংগঠন করতে পারে না আমার এক্ষেত্রে কি রাষ্ট্র কোনো দায়িত্ব আছে প্রথম কথা হচ্ছে আবেগ দিয়ে বন্ধ করা যাবে না দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে জোরপূর্বক বন্ধ করা যাবে না মানুষের কাছে সে জ্ঞান দিতে হবে যে জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে যে এই কাজগুলো ইসলামী শরীয়তে কতটুকু বৈধ কতটুকু অবৈধ কাজ হচ্ছে এই জন্য যখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে যে এই কাজগুলো শিরক হচ্ছে তখনই মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তন হবে আকিদা বিশ্বাসে পরিবর্তন হবে এবং মানুষ এগুলো থেকে নিজেরা দূরে সরে আসবে এই জন্য এটি আপনি যেভাবে বলেছেন যে আবেগ দিয়ে হঠাৎ করে গ্রুপ করে এই ধরনের কাজ করা এটি ইসলামী চিন্তাধারা পরিপন্থী তবে এক্ষেত্রে সরকার দায়িত্ব আছে কোনো সন্দেহ নেই সরকারের উচিত লোকদেরকে এক্ষেত্রে সঠিক যে নির্দেশনা রয়েছে সেটি দেওয়ার চেষ্টা করা জানা জানি বিষয়টি আসল আমাদের ভাই যে প্রশ্ন করলেন উনি জেনেছেন বলেই উনি মাজারে যাচ্ছেন যাচ্ছেন না জি উনি আবেগ থেকে প্রশ্ন করেছেন আমাদেরও জানানোর কাজ করতে হবে যিনি জানবেন তিনি এক্ষেত্রে ফিরে চলে ফিরে আসবেন জি ধৈর্যের প্রয়োজন আছে আর এই কাজটি তো একদিনও হয়নি শত শত বছরের পুরো সময় লাগবে সময় লাগবে মানুষদেরকে বোঝাতে হবে অত্যন্ত আমরা নরম করে বোঝাতে হবে জি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ ভাই ওই আমি 
मानते पानी जे शाद आचे, रोंग आचे, ऐसे एवं गंधो आचे, शेखाने पुरी पत्तों ने शेखिये। शाद बोर्नो गंधो। हाँ, जब ये एमन टा होए जाए, ये जेकुने एक्टिव मुद्दे, अहदु आवश्यकी हिस्सा लाजा, तीन टी कुबोशिस्त का तमरा उल्लेख करें ची, मालम योगायर, मालम योगायर, अहदा आवश्यकी हिस्सा लाजा, ये तीन टी बोशिस्त एगुलो दिए उज्जवल करते हैं और शुभिदा नहीं ये ठगे ताहिर बाप वित्रों में करता होगे जब उन पानी शाद नष्ट हो गया थे शाबिब बाबे मुख्य दिले पूजा जाए और तो बाप पानी जो गंधो आचे गंधेर मुद्दे दुर्गंधो देखा दिए थे और तो बाप माने जो शाबाबिक जो रंग आचे माने शेर रंग के मुद्दे पूरी � गोसल तो हर आधासिल करते कोनो शुभिध नहीं। अरु तीन टी जे गुन, शे तीन टी गुने जो दी कोनो एक्टिव नष्ट हो जाए, ताले अजू गोसले अशुभिध हो जाए। आह ताहल तो अजू गोसल नष्ट हो जाए। तब विषय टी आमादे जनु खोबी गुरुत्वपूर्ण प्रयोग दर्शक। आरेक्टी प्रश्न करे चहें माजर प्रश्नगे उन्हर बोक्त अल्लाह उली अथवा अवलिया उल्लाह सुबहाना वो ताला इधर करामत होते पारे मानी एक करामत टा तादर व्यक्ति को तो इच्छा दिन बा विषय ना इधर अल्लाह सुबहाना वो ताला इच्छा को ली कुटबर बना अल्लाह सुबहाना वो ताला वही व्यक्ति के शम्मान करा जिन्हें करामत शब्द शब्द जो तुझे शम्मान मानी वही व्यक्ति के शम्मान कोनो कारामती नीचे आप इसका कुर्ते पारे न तो बाकी कारामत देखा थे पारे बरों इटे अल्लाह हर बुरार में बड़ो मेहरबानी अल्लाह सुबहानतारा जाके खुशी था के ये कारामती शम्मानी तो कुर्ते पारे इटे क्यों कोने अल्लाह सुबहानतारा जब तक अल्लाह नेक बंदा देर के मनुष शम्मानो मर्चिता कर आदि था एवं उद्धिकांश कारामती नामे जगुलो बोला हुआ है ताके उद्धिकांश वाले जालियोती बामित्था चार ताई इकहने आमदे शत्रु कोतार विषय रही थी कोतरु को शुद्धो शीत अल्लाह सुबहानु ताला बोल जाने तो बे एक्टिव विषय जानते हो विषय टाइम लो ऐ जो दी कोनो कारणे कोनो बोली अथवा कोनो अल्लाह नेक बंदर 
অর্থাৎ সে এই কারণে ওই ব্যক্তির পূজা করবে অথবা এই ব্যক্তির দরবারে গিয়ে মুরিদ হবে অথবা তার অন্ধ অনুসরণ করবে অথবা তার বক্তব্যটাকেই হক হিসেবে গ্রহণ করবে না একটি মাত্র হক সেটা হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস অনুসরণ করবে কোরআন এবং হাদিস অন্ধ অনুসরণ করবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের সুতরাং এই অন্ত অনুসরণের সামান্যতম কোনো সুযোগ নেই এবং তাকে আল্লাহ তালার ক্ষমতায় নিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই যে সে আল্লাহ তালা যেগুলো করতে পারেন সেগুলো সে করতে পারবে এই ধরনের আকিদা আমাদের মধ্যে আলোচনা তল জামাতের আকিদা নয় এটি একটি বিভ্রান্ত আকিদা যারা মনে করে থাকেন যে না অলিয়া অলিয়ার কারামত দিয়েই মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করা যেতে পারে এটি ভুল কথা বরং কারামত তার জন্য সম্মানের বিষয় আমরা তাকে এই কারামতের কারণে সম্মান করতে পারি যদি সেটা সত্য প্রমাণিত হয় কিন্তু এর মাধ্যমে তার পূজা করা অথবা তাকে মানে এমন ভক্তি করা যে ভক্তির কারণে মূলত তাকে আল্লাহ এবং তার রাসুলের মর্যাদা নিয়ে যাবে এটি শুদ্ধ নয় প্রসঙ্গত এখানে একটি বিষয় চলে আসে বিভিন্ন সময়ে এবং এখন লক্ষ্য করা যায় কারামতের নামে দেখা যায় কেউ কেউ অহংকার করেন প্রদর্শন করেন এবং এগুলো নিয়ে অতিভুক্তি হয় যারা প্রকৃত অর্থে আপনার আল্লাহর প্রিয় বান্দা আউলিয়া তারা তো এসব করতে পারেন না তিনি যদি কারামতের বই প্রকাশ করেন তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি কারামত নিয়ে সমস্যা আছে সেখানে সেখানে মানে বোঝা গেছে যেটা পাবলিসিটির প্রয়োজন রয়েছে জি আমরা জানলাম বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রিয় দর্শক আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম দর্শক আপনার কেউ যদি আমাকে একজন ব্যক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করে যে ব্যক্তিটা কিরকম তখন আমি যদি ডাইরেক্ট বলি যে ভালো আমি হাতে পড়ছি যে এটা সেরেক হয় এটা সত্য কিনা বলতে হবে যে আমার জানা মতে ভালো এইভাবে বলতে হবে আমি আদিষ্টা ঠিক এইভাবে করছি কিন্তু রুমের মাঝে আমরা বিদেশে থাকি তো এখানে তর্ক হয়েছিল একদিন বলতে হবে না ডাইরেক্ট বলা যায় জি আমি আদিষ্টে করছি যে ডাইরেক্ট বলা যায় না কাউকে ডাইরেক্ট বলে এটা সেরাই করা যায় এই ব্যক্তিটা ভালো এভাবে ডাইরেক্ট বলা যায় না দ্বিতীয় প্রশ্নটি বলুন দ্বিতীয় প্রশ্নটি ভাই মাজার সম্বন্ধে যে প্রথম একজন লোক বললো মাজারে একজন বক্তার সাথে আমার তর্ক হয়েছে যে মাজারে যে পীর থাকে পীরের পায়ে তুমা খাওয়া যায় যাচ্ছে এবং পীর তার মরি যান যে জাহান্নাতে নিয়ে যাওয়া তো ক্ষমতা আছে এগুলি এবং মান্নত করা যায় যাচ্ছে আসলে এগুলি কি ধরনের পাপ বা এগুলি ইসলামে যায় যাচ্ছে কি না বা এগুলি সত্য কি না ইসলাম মোতাবেক প্রশ্নটি বলুন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন প্রথম প্রশ্ন কেউ যদি কেউ জিজ্ঞেস করে লোকটি কেমন তো ওনার বক্তব্য যে উনি কোনো এক হাদিসে পড়েছেন ডাইরেক্ট ভালো বলা যাবে না ভালো বলে শির্ক হয়ে যাবে বলতে হবে আমার জানা মতে ভালো কি বলবেন ভালো কথা বলেছেন এই হাদিসটা সহি ঠিকই বলেছেন যে হাদিসের মধ্যে এ কথা রয়েছে যে মানে আমার জানা মতে লোকটি ভালো কিন্তু শির্ক হয়ে যাবে এই হাদিসের মধ্যে নেই শির্ক হয়ে যাবে এই বক্তব্য আপনি নিজে যোগ করেছেন হাদিসের বক্তব্যের মধ্যে শির্ক হয়ে যাবে এ কথা নেই মানে এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে হাদিসের বক্তব্য নিজে যোগ করার কোনো সুযোগ নেই এমন আমার জানা মতে লোকটি ভালো এটি বলতে বলেছেন সুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম সরাসরি কাউকে ভালো আখ্যায়িত করতে বা কারো প্রশংসা করতে সরাসরি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেননি কেন উদ্বুদ্ধ করেননি যেহেতু মানে আপনি হয়তো বাহ্যিকভাবে দেখেছেন ভালো আপনি তো সবটা জানেন না হ্যাঁ কারণ আপনি জানতে হলে সবটা তাহলে তার সাথে আপনার থাকতে হবে বসতে হবে আসতে হবে চলতে হবে লেনদেন করতে হবে অনেক বিষয় রয়েছে এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম এটি শিক্ষা দিয়েছেন কিন্তু বিষয়টি শির্ক না হাদিসের মধ্যে শির্ক শব্দটি আসেনি তাই এ কথা বলা হয়েছে মানে আহসে বহু খায়ের মানে আমি তাকে ভালো ধারণা করে থাকি আল্লাহ হাসিবু আল্লাহ তারাই তার সম্পর্কে সব ভালো জানেন এটা মানে এটা হলো যাতে করে আপনি মানে ওই ভালো বলার বিষয়ে 
পরিপূর্ণ দায়িত্ব আপনার উপর না পড়তায় এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটা উদ্ভূত করেন নি তবে এটা শিরক নয় জি এখানে হয়েছে সতর্ক উচ্চারণ করতে হবে যেহেতু আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সতর্ক উচ্চারণ মানে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি বলবেন অথচ আপনি তো আপনি মানে স্বাভাবিকভাবে দেখে বাজ্য করছেন সীমিত দেখা যা দেখেন সীমিত দেখা বলছেন জি আমাদের ভাই আরো প্রশ্ন করেছেন একজন বলেছেন মাজার ভক্ত যে পীর সাহেবের পায়ে চুমা দেওয়া যায় তিনি জান্নাতে নিতে পারবেন এসব কি ঠিক আছে না ভাই এগুলো ঠিক নেই পীর সাহেবের পায়ে চুমা দিতে দেওয়া যাবে তিনি জান্নাতে নিতে পারবেন তিনি বেহেস্ত দেবেন ওই দিবেন সে দিবেন আসলে তিনি কিছু দিতে পারবেন না বরং তিনি একটি জিনিস দিবেন সেটি হচ্ছে আপনার ইমানটা মানে বিক্রি করে দিলেন মানে তা আপনার ইমানটা নষ্ট করে দিলেন শির্ক এই কাজগুলো সবগুলোই শির্ক যদি কোনো বন্ধু এই কাজের মধ্যে লিপ্ত হন তাহলে তিনি খুব দ্রুত এগুলো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিন এটি শির্কি কাজ এবং এই শির্কে যদি কেউ লিপ্ত হয় তাকে তার এই সারা জীবন যদি কোনো বা সমস্ত নেক আমল করে থাকে কোনো মূল্য পাবে না আল্লাহ সুবাহন তালা কোরআনি করিমে কাঁধি কাহাদের মধ্যে বিষয়টি বলেছেন লাইন আশাক তালা ইয়াহাতন না আমারুখ ওয়ালেতা কুরআন আমিনুল খাসরি আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ইসলামকে লক্ষ্য করে বলছেন যদি আপনি শির্ক করেন লাই আহবাতন না আমারুখ আপনার আমল সমূহ বরবাদ হয়ে যাবে ওরা তা কুনা নামিন আল খাসরিন এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন তাই শির্ক অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয় কেউ শির্ক করলে তার গোটা জীবনের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায় একটি আমল বরবাদ হয় না বরং গোটা জীবনের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ওনার শেষ প্রশ্ন ছিল কেউ রোজা রাখছেন কিন্তু নামাজ পড়ছেন না তাহলে কি তার রোজা হবে না এই মানে তিনি নামাজ না পড়ার কারণে তার সিয়াম হবে না যেহেতু সলাত মূলত অন্যান্য ইবাদতের জন্য সংরক্ষক যেহেতু ইমানের প্রতিরক্ষা আমরা একটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মিরপুর থেকে বলছি শান্তা জি বলুন বলতে যাচ্ছি আমি একটি ফ্ল্যাট কিনেছি 50 লাখ টাকা দিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে আমি 20 লাখ টাকার মানে এখনো ঋণ গ্রস্ত जकत আচ্ছা আপনার যে এফডিআর তো আপনার মেয়াদি না এটা কত বছর পরে পাবেন ওইটা আমার 5 বছরের সঞ্চয় পত্র কেনা আছে আচ্ছা এই না এফডিআর এফডিআর এটা এটা তো আপনি এফডিআর আপনার সঞ্চয় পত্র কিনেছেন আপনার হাতে আছে না জি এটা সঞ্চয় আচ্ছা আর আপনার ডিপিএস এটা কি ডিপিএসটা হয়েছে 7 বছরের একটা আর একটা 10 বছরের আমি জমা দিয়েছি আর ওখানে ব্যাংকে টাকাটা জি 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 स्वर्ण <laughs> এই অবস্থা আমার জাকাতের কি অবস্থা হবে এই বোন যে প্রশ্নটি করেছেন সেখানে ব্যবহৃত স্বর্ণের জাকাত আসবে না এ নিয়ে আলেমদের দ্বিমত আছে বাকি বিশুদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে ব্যবহৃত স্বর্ণের জাকাত নেই আর ডিপিএস যেহেতু আপনার এটা পরিপূর্ণ হয়নি ডিপিএস আপনার জাকাত আসবে না বাকি রয়ে গেলো আপনার সঞ্চয়পত্র যেহেতু আপনার কাছে ক্যাশ জমা রয়েছে সেখানে আপনার জাকাত আসবে সেটা এবং আপনার কাছে যদি ক্যাশ টাকা থাকে সেগুলো হিসাব কষে আপনি জাকাত আদায় করে দেবেন শতকরা আড়াই পার্সেন্ট আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আপনি কি লাইনে আছেন যে পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি চট্টগ্রাম থেকে হায়দার জি ভাইয়া বলুন আমি জানতে ছিলাম দরুন মকাছের থেকে 30000 কমপ্লিট করে বাংলাদেশে আসছে এবং আসার পর সে এখানে একটা রোজা রয়ে গেছে পরের দিন সন্ধ্যের সাথে ঈদ হয়েছে কিন্তু দেশে আসার কারণে ঈদ হচ্ছেন রোজা আসার থেকে গেছে এখন সেই ওই রোজাটা যদি 
রাখে যে কি নকল রোধ হিসেবে হবে না সরল হবে পেয়েছেন জি পেয়েছি ধন্যবাদ আপনাকে এ ভাই প্রশ্ন করেছে যে মক্কা থেকে একজন আসছেন তিনি আসার পরে এখানে তিরিশটা রোজা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এখন বাংলাদেশের রোজা শেষ যদি না হয় তাকে তাহলে তিনি অতিরিক্ত যেই একটি সিয়াম পালন করবেন সেটি কী হবে সেটা নফল হবে যদি তিরিশ পরিপূর্ণ হয়ে যায় যদি তিরিশ পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে একটি সৌদিভাবে তিরিশ রোজা করলো বাংলাদেশে রোজা পেলে রোজা রাখতে হবে রাখতে হবে জি সেটা নফল রোজার নফল হবে জি এবং ঈদ করবে সবার সাথে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবগত হলাম প্রিয় দর্শক আমরা আর একটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন যে আমি মিরপুর থেকে খালিদ বলছিলাম জি বলুন যে আমার একটা क्वेश्चन ছিল যে একজন ইমাম তিনি হচ্ছে এক জুমার খুতবার সময় একজন ইয়া আলে মানে ওলির কথা বলেছিলেন মানসুর হাল্লাজ তো তিনি হচ্ছে মানে নিজেকে আনাল হক দাবি করেছিলেন যে নিজেকে খোদা দাবি করেছিলেন नाम कतना बुजते <laughs> प्रमाणित मोरतद हिसेबाद তাকে হত্যা করা হয়েছে মোরতাদ হিসেবে তাকে শাস্তিমূলকভাবে হত্যা করা হয়েছে শুধু হত্যা করা হয়েছে না বেদায় নেহার মধ্যে কাছি দেবাসকি রহমতুল্লাহ উল্লেখ করেছেন হত্যার পরে দেবাসকের যে ব্রিজ ছিল না দেবাসকের না এটা হলো এই ফোরাতের যে ব্রিজ ছিল মানে বস্রার বস্রার যে ব্রিজ ফোরাতের উপর দিয়ে ছিল এই ব্রিজের উপর সাত দিন পর্যন্ত তার লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যাতে করে সমস্ত মানব গোষ্ঠী শিক্ষা নিতে পারে যে এই মোরতাদ হয়েছে মোরতাদ হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং এ ধরনের জিকির এটি ঐতিহাসিক ঐতিহাসিকভাবে ইবনে কাসিদ মাসকির রহমতুল্লাহ আলাই ইতিহাসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন সুতরাং আমাদের ইমাম সাহেব সম্ভবত এই বিষয়টি না জানেন না এই জন্য ইমাম সাহেব এখানে একটু বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন ইমাম সাহেবকে আপনি মূর্খ ধরতে পারেন মানে অজ্ঞতার কারণে হয়তো এই বক্তব্য দিয়েছেন তাই তার পেছনে সরাত আদায় করতে আমি মনে করি কোনো ধরনের নিষ্ঠাজ্ঞা নেই তবে যদি ইমাম সাহেব এই আকিদা পোষণ করেন যে এই ধরনের ব্যক্তি সে মুসলিম এবং এই ধরনের আকিদা পোষণ এই ধরনের জিকির করা যাবে এই ধরনের কাজ করা যেতে পারে তাহলে কিন্তু ইমাম সাহেব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে রয়েছেন কুফুরি আকিদার মধ্যে রয়েছেন বাকি আমি মনে করি থাকি যে হয়তো মূর্খতার কারণে এই ধরনের বক্তব্য না জানার কারণে না জানার কারণে দিয়েছেন জি না জানার কারণে বললে তার পিছনে নামাজ পড়া যাবে নামাজ পড়া যাবে জি আর যদি আকিদা বিশ্বাস এরকম হয় প্রচারণা করেন ভয়ঙ্কর বিষয়ের মধ্যে তাহলে তো নামাজ পড়া প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে জি আমরা একটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি নোয়াখালী লক্ষীপুর থেকে বলছিলাম আর একটা প্রশ্ন ছিল প্রশ্নটা হচ্ছে কেউ যদি মসজিদ মসজিদে কোনো অর্থ দান করে যদি সেটা আবার পুনরায় কারোর মানুষের নিকট প্রকাশ করে যে হ্যাঁ আমি মসজিদে এত টাকা দান করেছি এটা এই মানে এইভাবে এটা এই মসজিদে আমি এত টাকা দিয়েছি এটা বলা কি ঠিক কি না আমার এই প্রশ্নটা জি ধন্যবাদ আপনাকে মসজিদে দান করা এবং এরপর প্রদর্শনী ইচ্ছা এটা একটি বিষয় আর কোনো তথ্য প্রদান এটা একটি বিষয় হতে পারে जी मानी एखे वही दूटी पॉइंट रही गए एक पॉइंट हे मस्जिदे दान कर दान मैं निजे प्रकाश कर बेड़ा दानशील उद्देश्य हे मैं प्रदर्शन इच्छा जेटा के बोले एट रिया बला जो एमटी हो सब महरूम हबें तपर दान पंड हल तर मैं शिकर जो गुणा रही है से गुणा निजे माथार ऊपर बहन करलें कारण ये शिक ये शिक मत अंतर्भुक्त 
আর যদি এই প্রকাশ করার জন্যই তিনি দান করে থাকেন তাহলে এটা শিরকে আকবর হবে সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে মানে শুধু এই যে এই আমল বরবাদ হবে তা নয় বরং সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে তাই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জিনিস কিন্তু খুব খেয়াল রাখতে হবে দ্বিতীয় পয়েন্টটা হচ্ছে এই মানে মসজিদ দান করেছেন কিন্তু জিনিসটা মানে অন্যদেরকে বলছেন যে আমি মসজিদে দান করেছি হয়তো লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মানে মসজিদে দান করার জন্য তাহলে কিন্তু এটা গুণাগার হবেন না কারণ মানুষ নিয়োগটা প্রধান মানুষ আসল মানুষ জানতে পারে যে মানে উনিও দিয়েছেন আমরাও সহযোগিতা করি যদি মসজিদে হচ্ছে আমি দিয়েছি আপনিও দিতে পারেন এই উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে তার উদ্দেশ্যটা যদি হয় যে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করার জন্য যে আমি এই মসজিদে শেয়ার করেছি আপনারাও শেয়ার করতে পারেন তাহলে কিন্তু এটি বলা না যায় নয় এখন আপনি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে মানে খেয়াল রাখতে হবে যে ব্যক্তির বাহ্যিক দিকটা আপনাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিবেন মানে তার অন্তরের মধ্যে ঢুকার কোনো সুযোগ নেই এখন যদি আমরা এই অন্তরের মধ্যে ঢুকে যাই তাহলে কিন্তু বড় ধরনের গুণাগার হব এই কাজটি আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না আমরা বাহ্যিকভাবে যেটা মনে করব সেটা হচ্ছে তিনি ভালো মানে চিন্তাই করেছেন তার সম্পর্কে ভালো ধারণা করেই আমরা মন্তব্য করব। আমাদের আজকের প্রাসঙ্গিক আলোচনা বিষয় ছিল রমজানে দান সৎকা রমদান মাসে দান সদকার ব্যাপারে প্রথমে আমরা আসব আল্লাহ নবী সাল্লা আলিসলামের সেই হাদিসটি যেটি আব্দুল আবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানো বর্ণনা করেছেন সহি বোখারি এবং মুসলিমের মধ্যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সম্পর্কে বলেন কান রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাম আজুয়া দেন নাস যে রাসুল্লাহ সাল্লা আলী ওসাল্লাম লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন মানে আল্লাহ নবী সাল্লা আলিসাম সাহাবাই কারাম আল্লাহ নবী সাল্লা আলিসাম সম্পর্কে যে ওয়াসফটি যে গুণটি উল্লেখ করেছেন সেটা হলো কান রাসুল্লাহ সাল্লা আলিসাম আজুয়া দেন নাস একেবারেই মানে সমস্ত মানুষের মধ্যে আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ওসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বেশি দানশীল মানে আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ওসাল্লাম সবচেয়ে বেশি দান করতেন ও আজুয়াদ মা ইয়াকুন ফি রমাদান আর রাসুল সাল্লা আলী ওসাল্লামের এই মানে দানশীলতার বিষয়টি মানে রমাদান মাসে সবচেয়ে বেশি হতো মানে এটাও নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন যে রাসুল্লাহ সাল্লা আলী ওসাল্লাম আজুয়াদান নাস মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন আর যখন রমাদান মাস আসতো তখন আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ওসাল্লাম সবচেয়ে বেশি দান করতেন সবচেয়ে বেশি দান করতেন এই জন্য শেখুল ইসলাম এবিল কাজিম রহমতুল্লাহ জাদুল মাহাদের মধ্যে উল্লেখ করেন যে আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রমদান মাসে ছিল যে তিনি রমদান মাসে একেবারেই যেটাকে আমরা মুক্ত হস্তে বলতে পারি মানে মুক্ত হস্তে আল্লাহ নবী সাল্লা আলী ওসাল্লাম লোকদেরকে দান করতেন এবং তিনি রমদান মাসে সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহ এবং দানশীলতা দেখাতেন একটি প্রশ্ন আবার আপনার কাছে ফিরে আসছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমাদের বিক্রি করার কোন ইচ্ছা নেই এটা যাকাত হবে কিনা গহনা হিসাবে বারো ভরি আরেকটা প্রশ্ন আছে যে আমি একটা ওই ডিপিএস ব্যাংক একটা ডিপিএস আছে আমার পাঁচ হাজার টাকা করে প্রতি মাসে দিচ্ছি এটা দশ বছর মেয়াদি আর কি তো নয় বছর কমপ্লিট হয়েছে আরো এক বছর বাকি আছে ধন্যবাদ আপনাকে সব অর্থনৈতিক প্রশ্ন ওনাদের বাসায় ছিল কিনেছেন বারো ভরি মতো স্বর্ণ এগুলো ব্যবহারের জন্য এতে জাকাত আসবে কিনা আপনি যদি স্বর্ণ মানে ক্রয় করে থাকেন উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবহারের জন্য তাহলে ব্যবহারিত স্বর্ণের হুকুমের মধ্যে আসবে ব্যবহারের জন্য যে স্বর্ণ রাখা হয় থাকে সেটা ব্যবহারিত স্বর্ণের একই হুকুম তাই এর উপর জাকাত আসবে না এর উপর জাকাত আসবে না আর সেটা আপনি যেভাবে বলেছেন যে মানে অনেকের জন্য ক্রয় করেছেন যদি সুনির্দিষ্ট মালিকানা অন্যদের হয় তাহলে তাহলে মানে সেটা নেশা হয়তো পরিপূর্ণ নাও হতে পারে জি ডিপিএস করেছেন ইসলামী ব্যাংকের দশ বছর মেয়াদে এর জাকাত হবে জাকাত এখন হবে না 
আপনি ডিপিএস যখন কমপ্লিট হবে এবং সে টাকা গ্রহণ করবেন তখন আপনি এর জায়গা দাদা করবেন ঠিক অনুরূপভাবে ক্যালকুলেশনে আসবে না যেটি সেটা হলো 10 বছর মেয়াদে অথবা 5 বছর মেয়াদে ইনস্যুরেন্সে যেই টাকাটা আপনি পাবেন লাস্ট যখন পাবেন তখন আপনি সেটা যাকাত হিসেবে ক্যালকুলেট করবেন আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আপনি কি লাইনে আছেন জি আমি লাইনে আছি জি আমি লাইনে আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আমি আমি হচ্ছে আবু আফনান দারুস সালাম থেকে বলছি জি ভাইয়া বলুন যে আমাদের একটা বিষয়ে জানার আগ্রহ যে এই কলক করা হয় যেটা আর কি এই ক্ষেত্রে কালারের কোনো রেস্ট্রিকশন আছে কি না আমরা দেখি আলেম ওলামারা অনেক সময় লাল কালার খয়রি কালার বিভিন্ন রং করেন কিন্তু অনেক আলেম ওলামাই বলেন কালো ছাড়া করা যাবে আবার অনেকে বলেন যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অথবা স্ত্রীর চাহিদা অনুযায়ী কালো করা দেবে এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর প্রশ্ন জি আর দুই নম্বর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ফিতরা কি অঞ্চল ভেদে যদি কোন আলেমরা নির্ধারণ করেন যে নিম্ন বা উচ্চটা এটা কি অঞ্চল ভেদে নির্ধারণ করা যাবে কিনা যেমন আমাদের ইসলামিক ফাউন্ডেশন একটা নির্ধারণ করে দেয় তো আমরা কি অঞ্চল ভেদে ওটা করতে পারবো যে অঞ্চল ভেদে আমরা যে স্থানীয় বাজার হিসাব করে আমরা ফিতরা নির্ধারণ করতে পারবো কিনা আর তৃতীয় আরেকটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে যে ফিতরা কি আমাদেরকে সুন্নাতের কাছাকাছি প্রদানের জন্য আমাদের কি টাকা দিয়ে দিতে হবে নাকি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন প্রথম প্রশ্ন কল প্রসঙ্গে প্রথমে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সেটি হচ্ছে রাসুল্লাহ এটি অনুমোদন দিয়েছেন সৈ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে গে ইরু আবু কাহাফার আদি আল্লাহ তালকে যখন নিয়ে আসা হলো তখন আল্লাহ নবী সাল্লা আলিসাম বলেছে এটাকে তোমরা পরিবর্তন করো মানে গাই ইরু এটাকে পরিবর্তন করো এখান থেকে অনুমোদন দেওয়া রয়েছে বাকি এটা ওয়াজিব না একদল ওলামাই কারাম জোরপূর্বক এই হাদিসটাকে হয়তো ওয়াজিব হিসেবে মনে করে থাকে এটা ভুল কথা এটি ওয়াজিব না কারণ সালফে সালেহীন এখান থেকে ওয়াজিব বুঝেননি যেতে পারে জি মানে অনুমোদন অনুমোদনটা মানে একটা দ্বিতীয় হচ্ছে এরপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছে ওয়াজার নিবুস সওয়াদ একটা কাজ রাসুল্লাহ আসলাম পরামর্শ দিয়েছেন মানে সেটা হলো ওয়াজার নিবুস সওয়াদ কালোটাকে পরিহার করো এটাও আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের দিক নির্দেশনা এটাও ফরজ বা ওয়াজিব নয় দিক নির্দেশনা হচ্ছে জেন নিবুস সওয়াদ কালোকে পরিহার করো তাই অধিকাংশ আলু তাকিক মাহাকি কলাম কালাম বক্তব্য হচ্ছে কালোকে পরিহার করা কালো ব্যবহার করা যাবে কি না এ নিয়ে আলমদের প্রতি দ্বিমত মতবিরোধ রয়েছে আলো আলমদের প্রতি দ্বিমত মতবিরোধ রয়েছে মতবিরোধ এবং দ্বিমতের বিষয়ে সালাফদের আমল মূলত এখানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সালফে সালেহীন যে আমল করেছেন সে আমলের উপর কালো ব্যবহার করা যেতে পারে আর একদল আলামাই কালাম বলছে না কালো ব্যবহার করা মাক্র তবে কেউ কেউ বলেছেন যে কালো ব্যবহার করা হারাম বা এ নিয়ে আরও অতিরিক্ত বক্তব্য দিয়েছেন কিন্তু বিশুদ্ধ বক্তব্য যেটা সেটা হচ্ছে এই কালো ব্যবহার করা যেতে পারে এতে নিষিদ্ধ নয় এটা বাধ্যতামূলক নয় তবে পরিহার করাটা হচ্ছে উত্তম কোন সন্দেহ নেই আমরা জানলাম প্রিয় দর্শক কল প্রসঙ্গে এবার উনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন ফিতরা প্রসঙ্গে উনি তথ্য উপস্থাপন করেছেন যে ফিতরা দেখা যায় যে কম আবার বেশি হয়তো পঁয়ষট্টি আবার নয়শো পঁয়ষট্টি এটা হলো আয়ের শ্রেণীবিন্যাস তো ওনার প্রশ্ন হলো তাহলে আপনার অঞ্চল ভেদে কত দাম কম কত দাম বেশি অঞ্চল ভেদেও কি ফিতরার পরিমাণ আলাদা আলাদা হতে পারে অঞ্চল ভেদে কত এক এই অঞ্চলে ধানের দাম কম চালের দাম অঞ্চলে বেশি তাহলে যেমন আপনার এখানে অর্থনৈতিক সামর্থ্য ভিত্তিতে ফিতরার স্তরবিন্যাস করা হয়েছে কোথাও পঁয়ষট্টি টাকা নিচে পঁয়ষট্টি টাকা সবার জন্য পঁয়ষট্টি ঊর্ধ্বে হয়তো নয়শো পঁয়ষট্টি বা আঠারোশো পঁয়ষট্টি সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে এখন শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে উনি বলছেন অঞ্চল ভেদে হয়তো কোনো অঞ্চলের দাম একটু কম কোনো অঞ্চল বেশি তাহলে অঞ্চল ভেদেও কি ফিতরাই তারতম্য হতে পারে হ্যাঁ তা তো অবশ্যই কারণ যে অঞ্চলের মধ্যে দাম কম সেই অঞ্চলের দাম কমে যাবে ফেতরাও কমে যাবে ঠিকই বলেছেন আপনি ফেতরা নির্ধারণ করার বিষয় না ফেতরা পরিমাণের পরিমাণের বিষয় 
এবং রাসুল্লাহ নির্ধারণ করে গেছেন যেখানে একটি দুটি হাদিস নয় যেখানে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের প্রায় দুই থেকে তিন শতাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে সুতরাং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম যেটা নির্ধারণ করে গেছেন সেখানে নির্ধারণ করা কারো কোনো অধিকার নেই কেউ নির্ধারণ করে শুধুমাত্র বয়ান বর্ণনা করতে পারে তিনি কারণ এই বিষয়ে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ হাবিব মোহরদি আল্লাহ তালসুর বখারি হাদিসের মধ্যে এসেছে যে আমরা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিসমের সময় এক সা পরিমাণ খেজুর এক সা পরিমাণ পনির এক সা পরিমাণ জব এক সা পরিমাণ কিসমিস আমরা দিতাম একেবারে স্পষ্ট করেছেন এবং আবু সাইন খুদির আদি আল্লাহ তালাম বনিত হাদিসের মধ্যে তিনি বলেছেন কুন্ডা নুখরিজু জাকাত আল ফিতি মিন্ত আমিনা আমরা আমাদের খাদ্য দ্রব্য থেকে আমরা জাকাতুল ফিতির সদকাতুল ফিতির বের করতাম ও কায়না তো আমুনা ইয়ম এই দিন আমাদের সেই সময় খাবার ছিল আমরা যেটা খা খাবার হিসেবে ব্যবহার করতাম সেটা হচ্ছে জব তো স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাহলে বুঝে যাচ্ছে যে মূলত একেবারেই সুস্পষ্ট বক্তব্য জাকাতুল ফিতির ব্যাপারে কারো কোনো মানে এখানে অধিকার নেই যে সে নির্ধারণ করতে পারে নির্ধারণ তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লাহাম যেটা করে গেছেন সেটা কি রাসুল্লাহ সাল্লাম নির্ধারণ করে গেছেন এটা হতে পারে যে আপনি মূল্যটা আপনি আপনার অঞ্চল অনুযায়ী মানে সেটাকে নির্দিষ্ট করতে পারেন যদি আপনি মূল্য নিয়ে আলোচনা করেন কিন্তু এটার পরিমাণ হচ্ছে এক সা পরিমাণ এক সা পরিমাণ আপনি খাদ্য দ্রব্য চাউল যদি আপনি আদায় করে দেন তাহলে আপনার সৎকাতল ফিতির আদায় হয়ে যাবে এক সা পরিমাণ যদি সহজ করে বলেন কয়েক কেজি কত গ্রাম এক সা এর পরিমাণ হচ্ছে দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম এটি শেখ মোহাম্মদ সাল সামিন রহমতুল্লাহ তার ফতোয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং আশারহুল মন্ত্রের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং এটাই বিশুদ্ধ অভিমত তিনি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের যে সাটি রয়েছে এই সাটি ওজন করে পেয়েছেন এই সা এর মধ্যে এক এক সা পরিমাণ দুই কেজি চল্লিশ গ্রাম এখন ঢাকা আমাদের বসবাস করছি আমরা ঢাকার চালের যে মূল্য মোটামুটি মাঝারি মানের যে মূল্য সেই চাল যদি আমরা দুই কেজি বিশ গ্রাম দেই এই চাল দেওয়াটাই হবে আসলে যা ফেতরার মূল বিষয় মূল বিষয় যে আবার কেউ চাল দিতে অসমর্থ হন তাহলে সেই চালের অর্থ দিলে কি হবে হ্যাঁ যদি কেউ মূল্য আদায় করে দেন একদল ওলামাই কারাম বলেছেন জায়েজ হবে আদায় হবে এবং সেটাই আমি মনে করি যে বিশুদ্ধ বক্তব্য কারণ হচ্ছে সময়ের প্রেক্ষাপটের কারণে মূল্যর গুরুত্ব মানে বস্তুর চেয়ে বেশি হয়ে গেছে মূল্যটা এখন যে কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা মূল্যের মাধ্যমে অর্জন করা যায় তাই এই মূল্য এর মাধ্যমে আদায় হয়ে যাবে তবে উত্তম হচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম যেই বস্তু দিয়ে আদায় করেছেন সেই বস্তুর মাধ্যমে আদায় করা তো কোনো অঞ্চলে যদি আপনার দুই কেজি বিশ গ্রাম চালের মূল্য বেশি হয় বেশি দাম দিতে হবে কোনো এলাকায় কম হলে কম হলে কম দিতে পারবে কম মূল্য জি আমরা মোটামুটি জানলাম প্রিয় দর্শক আরেকটি টেলিফোন আমরা নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন বিশ্বাস করে তাহলে ভবিষ্যৎ বলেন বলার চেষ্টা করেন এই বিষয়টি উনি এটি কেমন আর কেউ যদি বিশ্বাস করে সেটা কেমন আর ওইসব বিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে আনার কি ব্যবস্থা এটা জিনের আসর নয় এটা হলো জিনকে কাজে লাগিয়ে মানে একদল লোক জিনের মাধ্যমে মানে এই ধরনের বক্তব্য তৈরি করে থাকেন বর্তমান ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিনদের কোনো জ্ঞান নেই জিনেরা সাধারণ মানুষদের মতোই তাই এই ভবিষ্যৎ অথবা বর্তমান সম্পর্কে যে তথ্য দিয়ে থাকে এটা হচ্ছে মূলত মানে জ্যোতিষবিদ্যা অথবা যেটাকে বলা হয় তাকে মানে জ্যোতির্বিদ্যা মানে জ্যোতিষীদের যে কাজ জ্যোতিষীদের যে কাজ জ্যোতিষবিদ্যা যেটাকে বলা হয় তাকে গণনার যে কাজ মানে এই কাজের মাধ্যমে মূলত একদল লোক মানে জিনদেরকে আয়ত্ত করে জিনদের মাধ্যমে কিছু ভবিষ্যতের কথা কিছু বর্তমানের কথা এগুলো বলে থাকে এটা বিশ্বাস করা কুফুরি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম সই হাদিসের মধ্যে এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি মান আতাফেন মা কাল যে ব্যক্তি কোনো কনকের কাছে আসলো কোনো জ্যোতিষীর কাছে আসলো অথবা এসে সে যেটা বললো সেটাকে বিশ্বাস করলো 
ফাকাত কাফার বিমা উনসিল আলা মোহাম্মদিন সাল্লা আলী সাল্লাম সে মোহাম্মদ সাল্লা আলী সাল্লামের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে সেটাকে অস্বীকার করলো এই বিশ্বাস করাটি কুফুরি বিশ্বাস করাটি শুধু কুফুরি নয় আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম আরেকটি হাদিসের মধ্যে বলেছেন তার আমল চল্লিশ বছরের আমল তার বরবাদ হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম আরেকটি হাদিসের মধ্যে বলেছেন এখান থেকে বোঝা যায় মূলত এই বিশ্বাসটুকু ইসলামী শরীরতের মধ্যে সম্পূর্ণ কুফুরি কাজ যিনি বিশ্বাস করে থাকেন তিনি ভুল কাজ করেছেন তাকে এটা বোঝাতে হবে যে আপনি যে বিশ্বাস করছেন কারণ জিনদের কোনো ক্ষমতা নেই যে জিনেরা গায়েব জানবে গায়েব সম্পর্কে জানবে কারণ এটি গায়েবের জ্ঞান এই গায়েবের জ্ঞানের বিষয়টি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা গায়েবের জ্ঞান আর গায়েবের জ্ঞানের বিষয়টি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ছাড়া কেউ জানেন না আল্লাহ সুবাহ তারা কাউকে জানাননি তাই তারা এই গায়েবের যে সংবাদ দিচ্ছেন এই সংবাদটুকু মূলত তাদের জ্যোতিষবিদ্যার উপর নির্ভর করে তারা এগুলো দিয়ে থাকেন এটা শুদ্ধ নয় এটা বিশ্বাস করাও জায়জ নেই जमालपुरान प्रचलित नियम समाज सबा सूद खावा हराम निजे भूले उजु इच्छाकृत भाई चार बार कर बैधता नहीं गुणागार हमें आरोप इच्छाकृत भाई बार कर सुन्नापन्थी हो তাই ইচ্ছাকৃতভাবে না করাটাই উত্তম কিন্তু বলে যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনার উজু হয়ে যাবে কোনো সন্দেহ নেই উনি বলছেন যে জানেন যে সুদ হারাম কিভাবে বুঝবেন এটা সুদ খুবই সহজ আপনি কারো কাছ থেকে ঋণ নিলে ঋণের অতিরিক্ত আপনি তাকে দিলেন অথবা নিলেন দুইটাই সুদ ঋণের বিনিময়ে অতিরিক্ত গ্রহণ করাটাই হচ্ছে সুদ আমরা একটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালাম আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন फितरारे <laughs> मैंने मैंने पाठब से लोक मोहताज बसि प्रयोजन बस मैं प्रयोजन बस मैं एक दल माम तरह जायज रही है तई आपनी जदि मन करें जो हमारे पाठाले सब चे भाला है तेरे अपनार जो जायज आनी बांगलेशे पाठाते पर तब आनी हिसाब करबें जेटा हे आनी जेखने आखानकार हिसाब करबेंटी टेलिफोन निचि प्रिय दर्शक असलमकुम परिचय दिए प्रश्न कर तो 
भैया मान बस राग हो गए राग हो गए अनेकटा मानी बस सीमा लंघन हो गए अपनर यी बक्तव्य मूलत जेटा बोझा जाता हलो अपनी अपन स्त्री के मोटामुटी दुई तलाक दिए दिए तक अपनी जो फिर आनते चान एख सूज आजतार माध्यम अपनी फिर आनते पर तब दुई तलाक हो जाए दुई तलाक हो जाए जीतु अपनी बार बार मैं दुई बार ही तलाक दिए फिर आनार पर खूब सचेतन थकते हैं जी तृत्य तलाक दी तो फिर आनते सम्भवना आज सचेतन हन सचेतन भाव चल रहे बोधाय भलो है हमें टेलिफोन नब असलैकुम दर्शक परिचय दिए प्रश्न कर আচ্ছা স্যার আমি আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল আমি ঢাকা আসেন গেট থেকে সুমাইয়া বলছিলাম জি তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের ফ্যামিলি রিমেম্বার তো তারা দেখা যায় যে নামাজ কালামের ব্যাপারে সবাই অনেক সচেতন আছে তো আমার খুব কাছেরই একজন মানুষ সে দেখা যায় অনেক সময় কাছে কেউ অসুস্থ হলে তখন হুজুরের কাছে যায় বা তখন একটা ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগে তখন সে হঠাৎ দেখা যায় যে একটু পানি টানি পড়া বা একটা তাবিজ বা এরকম কাগজে তাবিজ লেখা থাকে তো ওইটা ভিজা খেতে হবে তেল পড়া তো এগুলা যায় আছে কিনা বা ইমানের কোনো ঘাটতি আছে কিনা একটু একটু বলবেন আর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে স্যার সেটা হলো যে আমরা দেখা যায় অনেকে কোরআনের অর্থ বুঝি না কোরআনটা শুধু রিডিং পড়েই যায় আর বিটা মানে সহি শুদ্ধ পড়ার জন্য আমরা খুব চেষ্টা করি কিন্তু আসলে অর্থটা অনেকেই আমরা বুঝি না বুঝতে চেষ্টাও করি না এখন এটা কি ঠিক কি না আসলে অর্থটা বোঝা কি খুব বেশি জরুরি কি না আর যারাই এটা করে তারা হাদিসের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয় হাদিসটা তারা খুব বেশি মানে মানুষকে মনোনিবেশ করার এইখানে এই কথা আছে যে এরকম উদাহরণস্বরূপ ফাজা এল আমল এইরকম ধরনের আমি যতটুকু দেখেছি যে পরে তারা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে কোরআনে কোরআন তো নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের উপরে নাজিল হয়েছে আর এটার উপরে আল্লাহ তো মানে আমাদের জীবন পরিচালনা সব দিক নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে তো এটা আপনার প্রশ্নটি করুন আপনার প্রশ্নটি আমরা বোধ বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি বেশ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন প্রথমে ওনাদের ফ্যামিলির সবাই নামাজ রোজা করেন কিন্তু কোনো সময় অসুস্থ হলে বা কোনো একটা মানে ফ্রাস্ট্রেশন আসলে হুজুরের কাছে যান এবং তার থেকে পানি পড়া আনেন তাবে জানেন এটা কেমন এখানে কি ইমানের কোনো ঘাটতি আছে হ্যাঁ এখানে ইমানের দুর্বলতা রয়েছে তাবিজ তো কোনোভাবেই মানে এলাউড না এটা শিরক রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম একাধিক সুই হাদিসের মধ্যে তাবিজকে শিরক বলেছেন সুতরাং যদি তাবিজে বিশ্বাস করেন তাহলে তো শিরকি কাজ লিপ্ত হলো বাকি বাকি এই যে যার ফুক পানি পড়া এটাও যথাসম্ভব চেষ্টা করবে মানে আল্লাহ তালার উপর তোয়াক্কুল করতে যদি দেখা যায় যে সুস্থতার কোনো মানে সুযোগ হচ্ছে না তাহলে হয়তো মানে চেষ্টা করবে পানি পড়া অথবা যার ফুক নিতে পারে কি না কিন্তু প্রথমেই ধর দিয়ে চলে যাওয়া এটা ইমান দুর্বলতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এটাকে বলা হয় তাকে কামাল তওয়াক্কুল মানে আল্লাহ হাবুল আলমিনের উপর পরিপূর্ণ যে তাকা তওয়াক্কুল বা বরসা রয়েছে এই ক্ষেত্রে ঘাটতি ওনার দ্বিতীয় প্রশ্ন আমরা অনেকেই কোরআন সেইভাবে পড়ার জন্য চেষ্টা করি কিন্তু কোরআনের কি বলা হলো অর্থ জানা তেমন চেষ্টা করি না তো অর্থ জানা বিষয়টা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় প্রসঙ্গত উনি আরও বলেছেন অনেকে কোরআনকে গুরুত্ব না দিয়ে হাদিসকে বেশি গুরুত্ব দেন এটা কেমন 
মানে জিনিসটা অনেকটা মানে ডান বাম হয়ে গিয়েছে বলে হচ্ছে আমার কাছে মুখোমুখি আনার বিষয়টা না মুখোমুখি দুটো গুরুত্বপূর্ণ দুটো দুই রকম মর্যাদা এখানে কোরআন এবং কোরআনের অর্থ বোঝা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানে অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে কোরআনের অর্থ বোঝা যদি কোরআনের অর্থ আমরা না বুঝি তাহলে কোরআন অনুযায়ী হেদায়ত লাভ করতে পারবো না কোরআনের মূল যে গন্তব্য রয়েছে মূল যে টার্গেট রয়েছে সেখানে আমরা কোরআন লক্ষ্য অর্জিত হবে না লক্ষ্য অর্জিত হবে না তাই কোরআন মূলত অর্থ সহ বুঝার চেষ্টা করা এটা অপরিহার্য বিষয় এটা বাধ্যতামূলক নাহলে আমল কী হবে করা নাহলে আমরা আমল করতে পারবো না কিন্তু কোরআনকে আপনি হাদিসের মধ্যে সামনে নিয়ে এসেছেন যে মানে হাদিসের গুরুত্ব দিচ্ছে হাদিসের গুরুত্ব রয়েছে হাদিস কোরআন বোঝার জন্য আরেকটি অপরিহার্য বিষয় যদি হাদিস না বুঝেন তাহলে তিনি আপনি কোরআনও বুঝতে পারবেন না তাই দুইটাই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোরআন বোঝার জন্য হাদিসের প্রয়োজন রয়েছে আর কোরআন অবশ্যই আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হুজুর আমি একটা প্রশ্ন করলো আমাদের মুসলিম মধ্যে একটা সমাজ হয়েছে ওই আমাদের এই দেউরি আদম দেই জি দেউরি আদম দেই যা যে আমরা তো বিচার করতে এখন এক সমাজ বলতা সেটা দিতে পারবো না একটা আর আমরা জীবাস হয়ে গেছে আছে যে দিতে পারবো এখন এটা কোর্সি গিয়ে হাত দিতে আসলে আজকে যদি দয়া করে বলবেন আমরা আপনাকে স্পষ্ট বুঝতে পারিনি আপনি একটু থামবেন একটু থামুন ভাই আমরা আপনাকে স্পষ্ট বুঝতে পারিনি যতটা শুনতে পেরেছি আপনি সেহরির আজান প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছেন জি 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 তো এই প্রশ্নটা কি ভাই একটু ধীরে বলুন একটু ধীরে স্পষ্ট করে বলুন সেহরির আজান দিলে ওই সমাজের লোকে ওই ইমাম সাহেবকে বাধা দেয় তখন এখন ওই ওই সমাজের তারা বলছে যে द्वित प्रश्न उच्चरण कुरान पढ़ा हलो कुरान अर्थ बांगला पढ़ा कौन की बांगला उच्चरण कुरान पढ़े ना अपनी বাংলা অর্থ জানেন কোরআন আমি বাংলা উচ্চারণে কোরআন করি বাংলা উচ্চারণে অর্থ করি আচ্ছা ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের ভাই প্রশ্ন করেছেন ওই শরীর আজান নিয়ে এই ভাই যে প্রশ্নই করেছেন যে শরীর আজান দেয়া হয় তাকে শরীরের জন্য কোনো আজান নেই এই আজানটি হয় তাকে মূলত মানে কিয়ামুল লাইলের জন্য রাতের মধ্যে মানে उठते मूर्ख मानुष উনি বাংলায় দুটি কাজ করেন বাংলা আরবি টেক্সটের উচ্চারণ বাংলা পড়েন এবং বাংলা অর্থ জানার চেষ্টা করেন এই দুটি আমলের অবস্থা কেমন বাংলা অর্থ পড়ার জন্য চেষ্টা করুন বাংলা অর্থ পড়লে হয়তো আপনি কোরআনে করিমের যেই ভাব রয়েছে মানে অর্থ অর্থ রয়েছে সেটা আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন এটি কোনো সন্দেহ নেই ভালো কাজ আফলাই তদ্বারুন আর কোরআন আমালা কুরুবিন আকফালুহা কোরআন উপলব্ধির জন্য এটি খুবই প্রয়োজন বিষয় যেটি আল্লাহ সুবাহানাহ তালা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন বাকি কোরআনে করিমের বাংলা উচ্চারণ যেটি করতেছেন সেটা শুদ্ধ নয় আপনি কোরআনে করিম শিখার জন্য চেষ্টা করুন কোরআন তেলাওয়াত শিখার জন্য চেষ্টা করুন 
আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম আমি কুমিল্লা থেকে বলছি আমার নাম মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন জি ভাইয়া বলুন সাইবুল্লাহ ভাই আমার দুইটা প্রশ্ন আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে ভিতরের নামাজ পড়ি তো ভিতরের নামাজে দেখা গেছে যে আমরা প্রথম দুই রাকাত পড়ে সালাম ফেরাই তারপর এক রাকাত পড়ি এখন আমার নিয়তটা কিভাবে করব দুই রাকাতের জন্য কি আলাদা করব এক রাতে এক আলাদা করব না কোন এক রাকাতের জন্য আলাদা করব এই একটা এই হচ্ছে একটা প্রশ্ন আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমার গ্রামের জামে মসজিদে সেখানে যে ইমাম সাহেব আছেন সেই ইমাম সাহেবের যে বেতন দেয়া হয় সে স্থানীয় একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এটা সুদের কারবার করে এবং সেই প্রতিষ্ঠান থেকে ওই মসজিদের ইমাম সাহেবকে বেতন দেয়া হয় এখন সেই ইমাম সাহেবের পিছনে নামাজ পড়া জায়জ হবে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে উনি প্রথমে বিতর নামাজ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছেন দুই রাকাত পড়েন তারপরে এক রাকাত পড়েন নিয়ত কিভাবে করবেন না আপনি ওই ভিতরে সালাতের একসাথে নিয়ত করলে যথেষ্ট হয়ে যাবে মানে আপনি তিন রাকাতে নিয়ত করে দাঁড়াবেন প্রথমে দুই রাকাত পড়বেন তারপরে এক রাকাত পড়বেন যেটি আবদুল্লাহ আহমি ওমর রদি আল্লাহ তালু পড়েছেন হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এভাবে আদায় করতে পারেন জি জামে মসজিদের সম্মানিত ইমাম ইমামদের বেতন নিয়ে আমাদের সমাজে যে চিত্র সেটা সুখদ নয় সেটা আসলে খুবই বেদনাদায়ক আমি ভাই প্রশ্ন করেছেন যে প্রতিষ্ঠান থেকে ওনার বেতন দেয়া হয় সে প্রতিষ্ঠানে সুদের কারবার হয় প্রশ্ন করেছেন তো ইমাম সাহেবের যে বেতন সামান্য সেটা কি যারা সুদের বাইরে আছেন তারা দিতে পারেন না এটা আমাদের প্রশ্ন আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন হলো যেখান থেকে বেতন আসতেছে সে প্রতিষ্ঠানে সুদের কারবার হয় এখন এই ইমামের পেছনে আবার প্রশ্ন করেছে নামাজ পড়া যাবে কি না এখানে ইমাম সাহেবের তো কোনো দখল নেই ইমাম সাহেবের তো কোনো কর্তৃত্ব নেই ইমাম সাহেব মানে নিজের মানে কষ্ট করে পরিশ্রম করে তার বেতন নিচ্ছেন এবং তার এই বেতন হারাম নয় সুতরাং তার পেছনে সালা দাদা করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই তবে যারা এই কাজটি করছেন তাদের এই এর জন্য তারা গুণাগার হবেন এবং তাদের এই কাজটি শুদ্ধ নয় মসজিদের ইনকাম থেকে ইমাম সাহেবের বেতন দিতে পারেন তাহলে সুদি কারবার করে করবে কি জন্য মানবিক দিকে তো বিবেচনা করা আছে না সেটা মানে কমিটি যদি মানে নিজেদের পক্ষ থেকে অথবা মসজিদের ইনকাম তো আছে মসজিদে তো আপনি বক্স দিয়ে ইনকাম করা হয় তাকে সে এবং এমন এমন আমাদের মসজিদে আমি দেখেছি যে অষ্টাশি হাজার নব্বই হাজার মানে প্রত্যেক সপ্তাহে উঠতেছে তো সেখানে হয়তো লোক না হলে হয়তো সেখানে অন্তকে বিশ পঁচিশ হাজার তো উঠার কথা যারা মসজিদ সংশ্লিষ্ট আছেন তাদের এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজন প্রিয় দর্শক আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আসসালাম আলাইকুম আমি মোহাম্মদ চৌধুরী বলছিলাম ঢাকা থেকে জি ভাইয়া বলুন আমার তিনটি প্রশ্ন আছে জি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে গোসল করার পরে আবার নমাজের জন্য উজু করা কি ম্যান্ডেটরি কি না আর সেকেন্ড প্রশ্ন বেস্ট জিকের কোনটা জি সবচেয়ে উৎকৃ বেস্ট মানে উৎকৃষ্ট জিকের কোনটা উৎকৃষ্ট মানে সবচেয়ে ভালো জিকের কোনটা আর কি জিকের 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 হচ্ছে যে দিলের খোরাক ওটার জন্য জি বুঝতে পেরেছি আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে জাকাতের ব্যাপারে আপনি বলেছেন একবার যে ব্যবহৃত স্বর্ণ অলঙ্কার বাসা থাকলে সেগুলোর জন্য জাকাত দিতে হবে না আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেটা যদি অকেশনালি ইউজ করে তাহলে ওটার উপর জাকাত হবে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন গোসল করার পরে কি অজু করা অজু করতে হবে গোসল যদি আপনি সুন্না অনুযায়ী মানে গোসলের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম ফলো করে করেন তাহলে আবার উজু করার প্রয়োজন নেই উজু গোসলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যেহেতু তাহার ছোকরা তাহার তো কুবরা একটা বড় তাহারা তার একটা ছোটো তাহারা ছোটো তাহারা তো হচ্ছে উজু উজুটা মূলত তাহার তো কুবরা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তাই দ্বিতীয়বার উজু করা ম্যান্ডেটরি নয় তবে সুন্না মতে গোসল করতে হবে হ্যাঁ কিন্তু গোসলটা সুন্না অনুযায়ী হতে হবে জি উনি জানতে চেয়েছেন মানে বেস্ট বা সর্বোত্তম জিকির কোনটি সর্বোত্তম জিকির যেটি সেটা আল্লাহ সুবাহ তালা যেটি অবতীর্ণ করেছেন 
কোরআন করিম এই জন্য কোরআন করিমের একটি নামই হচ্ছে জিকির তাই কোরআন তেলাওয়াত করুন এটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিকির আল্লাহ নবী সাল্লা ভাইসম থেকে আবু দাউদ এবং তির মিজির একটি রেওয়াতের মধ্যে এসেছে আফদালু জিকির কৌরুল আইরাহিল্লাহ যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিকির হচ্ছে লাইরাহিল্লাহ বলা এটাও রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের একটি হাদিস অবশ্যই হাদিসের সনদ নিয়ে আলাদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে বাকি লাইরাহিল্লাহ জিকির অন্যতম একটি জিকির গুরুত্বপূর্ণ যেটি আল্লাহ নবী সাল্লা ভাইসামের নির্দেশনা থেকে বোঝা যায় गहना সেটার কি জাকাত হবে না ব্যবহারের জন্য রাখলেই তাহলে এতে জাকাত আসবে না আছে সেটা অকেশনাল হলো জি আমরা ফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আমি মৌলভীদের থেকে বলছি রাফেল জি ভাইয়া বলুন আমি জানতে চাইছি আমি একটা ব্যাংকে জব করছি এখনো অস্থায়ী ভাবে আছি কিন্তু ব্যাংকে জব করে আমি ওই মানসিক প্রশান্তিটা পাচ্ছি না যে আমার টাকাটা আমার জন্য হালাল কিনা এখন আমি কি করতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি তরুণ এখন পাবনা ঠর্নি বোধনি সুদবৃত্তি ব্যাংকে কাজ করছেন মানসিক অশান্তিতে আছেন কি করতে পারেন মানসিক অশান্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন মানে চেষ্টা করুন আপনি তালাশ করুন ইনশাআল্লাহ তাআলা আলাম তাকুন আদুল্লাহি ওয়া সাতান ফাতু হাজিরু ফিহা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন আল্লাহ পৃথিবী বিশাল তোমার জন্য রেখে দিয়েছি সুতরাং এই বিশাল পৃথিবী তুমি যেখানে হিজরত করেছিল যাওয়ার চলে যেতে পারো আমরা আরেকটি টেলিফোন নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি বগুড়া থেকে ব্লগ ফারুক বলছিলাম জি ভাইয়া বলুন আমি আমার দুইটি প্রশ্ন আছে একটি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি কি নুরের তৈরি না মাটির তৈরি আর একটা প্রশ্ন হলো যে এই দেশে ইসলাম প্রচার করেছে ওলি আল্লাহরা তা আমরা কার কথা মানবো ওলি আল্লাহর কথা মানবো প্রথম প্রশ্নটা আপনি করলেন ভাই আমাদের প্রিয় নবী হাজর মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম নূরের তৈরি কিনা এই প্রশ্নটা আপনি কেন করলেন আপনি কি লাইনে আছেন আপনি কি লাইনে আছেন লাইনে নেই বোধ হয় এই কৌতূহলটা কেন প্রশ্নে যাই নুরের তৈরি রাসুল উল্লাহ সাল্লা আলী উসাল্লাম প্রশ্নে আসেন নুরের তৈরি তিনি মানুষ ছিলেন তিনি তার মা বাপ ছিল তার জন্ম হয়েছে তিনি স্বাভাবিক মানে যে অবস্থায় জন্মগ্রহণ করার সে অবস্থায় মানুষ ছিলেন এবং তার সন্তানরা সবাই মানুষ ছিলেন সুতরাং এটি একটি অভান্তর মাস আলা যে সমস্ত বন্ধুগণ এই বক্তব্য নিয়ে আসেন তারা সত্যিকার অর্থে মানে একেবারেই এই বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখেন না বরং কোরআনি করিমের শেখুল ইসলাম তামিয়া রহমতুল্লাহ বলেছেন ছয়টি আয়তের মধ্যে স্পষ্ট করে আল্লাহ সুবাহতরা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে তিনি মানুষ ছিলেন এবং মানুষ যা থেকে তৈরি তাকে তা থেকে তৈরি করা হয়েছে সুতরাং এই বক্তব্য একেবারেই অবান্তর অপ্রয়োজনীয় মাসালা এবং এই মাসালা মানে আমরা উত্তর দিয়েছি বহুবার স্পষ্ট করেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামকে আল্লাহ তারা বলে দিয়েছেন কোল ইন্নামা আনা বাসার মিসলুকুম আপনি বলুন আমি তোমাদের মতো মানুষ ইউ হা ইলাই পার্থক্য আছে পার্থক্য সেটা হলো আমার কাছে ওহি আসে ওহির পার্থক্যের কারণে তো আর তিন হুরের তৈরির কথা বলেননি তিনি কোথাও মানে মানুষ হিসেবে তিনি মানে তার কোনো সন্দেহ নেই তাকে আল্লাহ সুবাহ তারা যে আলো দিয়েছেন সে আলো হচ্ছে হেদায়তের আলো কোনো সন্দেহ নেই যে আপনি আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে অলি আলুই আউলের ইসলাম প্রচার করেছেন আমরা কি অলি আউলদের কথা শুনবো না যারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করছেন তাদের কথা শুনবো আসলে কাদের কথা শোনা উচিত এই ব্যাপারে কি রাসুল ইসলাম কিছু বলে গেছেন অবশ্যই রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম তো মানে এই বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপকে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নির্দিষ্ট করে যাননি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম কোরআন এবং হাদিসের কথা বলে গেছেন 
যে বলা গেছে তারাক তু ফিকুম আমরাইন তোমাদের কাছে দুটি জিনিস শেখে যাচ্ছি লান তাদের হজে লান তাদের লু মা ইনতামাস সাকতু বিহিমা যদি তোমরা দুটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরো লান তাদের লু কখনো বিভ্রান্ত হবে না মতভ্রষ্ট হবে না একটি হচ্ছে কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব আর একটি হচ্ছে সুন্নতি আমার সুন্নত সুতরাং আল্লাহ রবি সাল্লা আলী ইসলাম যেটা রেখে গেছেন সেটাই আমরা অনুসরণ করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে মধ্যে আতি আল্লাহ হতি রসুল আল্লাহ তুব থিল আমালাইকুম তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো রসুল আনুগত্য করো ওলা তুব থিল আমালাইকুম তোমাদের আমল সমূহ বরবাদ করো না আল্লাহ এবং তার আসলে আনুগত্য বাদ দিলেই আমরা মূলত মানুষের যখন আনুগত্যে চলে যাব তখনই আমরা আমাদের আমল সমূহ বরবাদ করবো আমাদের দূরে যাওয়া দরকার নেই আমাদের যাওয়া দরকার নেই সুতরাং কোরআন এবং হাদিসের মধ্যেই আমাদের কাছে যথেষ্ট রয়ে গিয়েছে এবং যা রয়েছে হেদায়তের জন্য পরিপূর্ণ রয়ে গিয়েছে প্রিয় দর্শক সময় শেষ হয়ে আমরা আজকে আর প্রশ্ন নিতে পারছি না এখানে শেষ করতে হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ সৈফুল্লাহ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানে অ্যান্টি বি অনলাইনেও দেখতে পারবেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট অ্যান্টি বি বিডি ডট কম দর্শক আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন থাকুন শান্তিতে আসসালামু আলাইকুম আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তার অনুভব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব